കൂട്ടുകാരെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ന് പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഒറിജിൻ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഡിറാഡ് വേർഡ് ഫ്രം ദി ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മൈക്രോസ് വിച്ച് മീൻസ് സ്മോൾ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡായ മൈക്രോസ് എന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്മോൾ വിച്ച് മീൻ സ്മോൾ ദെൻ മാക്രോ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദി ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മാക്രോസ് ഏതെന്നാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നത് മാക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എന്നാണ് വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് അപ്പോൾ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് സ്മോളും മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാർജും ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് സ്റ്റഡി മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്കോണമി മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇക്കോണമിയിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ദെൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇക്കോണമി ആസ് വോൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇക്കോണമീനെ മൊത്തത്തിലായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൾസോ നോൺ ആക്സ് എന്താണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രൈസ് തിയറി മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രൈസ് തിയറി മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തിയറി മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻകം തിയറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തും കൂടി പറയാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തിയറി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോളം ബേസിൽ എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എക്സാമിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നതിന് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചു ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ് എന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് സ്മോൾ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് സ്മോൾ ദെൻ മാക്രോ മാക്രോസ് എന്നാണ് വിച്ച് മീൻസ് ലാർജ് സെക്കൻഡ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്കോണമിനെ കുറിച്ചാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് വോൾ അല്ലെ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇക്കോണമി ആസ് വോൾ ദെൻ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രൈസ് തിയറി പക്ഷെ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന് എന്ത് വിളിക്കും മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻകം തിയറി ഓർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തിയറി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഡീലിങ്സ് അല്ലെ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഡീലിങ്സ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലും മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലും അതിൽ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ both commodity and factor market അതായത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ എന്താണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് നാഷണൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് aggregate savings and investment general price level and economic development അതായത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്സിനെ മാത്രം പഠിക്കാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടിനെ മാത്രം പക്ഷേ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി ഡീൽസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇക്കോണമീനെ ടോട്ടൽ ഇക്കോണമീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെയും ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെയും അഗ്രിഗേറ്റ് സേവിങ്സിനെയും അതേപോലെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയും പ്രൈസ് ലെവലിനെയും ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻകം അല്ലെ ഇൻകത്തിൽ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൻ്റെ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുള
പക്ഷെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ആര് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് അല്ലേ അനാലിസിസ് എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ലേബർ പക്ഷെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി മൈക്രോയിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് മാക്രോയിൽ എത്തുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൈക്രോയും മാക്രോയും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് അലോക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ എന്തുമാത്രമേ പഠിക്കുന്നു പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷനും റിസോഴ്സസ് അലോക്കേഷനാണ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മാക്രോയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതെന്തായി ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകവും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മെയിൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ മെയിൻ ഡിറ്റർമൈൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാക്രോയിലെ മെയിൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇൻകമാണ് ഇനി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മെയിൻ ടൂൾ നമ്മളെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ മെയിൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആർ ദ മെയിൻ ടൂൾ ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പക്ഷെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ മെയിൻ ടൂൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ മെയിൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മൈക്രോ എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ മൈക്രോസ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് സ്മോൾ ആണ് മാക്രോ എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ മാക്രോസ് എന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് വിച്ച് മീൻസ് ലാർജ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ മാക്രോയിൽ നമ്മൾ ഇക്കോണമി ആസ് ഓൾ ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പ്രൈസ് തിയറി ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇൻകം തിയറി ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മാക്രോയിൽ ഏതാണ് നാഷണൽ ഇൻകവും ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അഗ്രിഗേറ്റ് സേവിങ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലൊക്കെയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇൻകം സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകത്തെ കുറിച്ചാണ് മൈക്രോയിൽ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ മാക്രോയിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് പിന്നെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോയിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡും ഫേംസും ഡിസിഷൻ ആണ് പക്ഷെ മാക്രോയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിസിഷനായി പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന അനാലിസിസ് അനലൈസിസ് അല്ലേ അതിൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ ആണ് അപ്പുറത്തെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അല്ലെ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്കോണമിയാണ് പിന്നെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോയിൽ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷനും റിസോഴ്സസ് അലോക്കേഷനുമാണ് മാക്രോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകവും എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ മെയിൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോയിൽ പ്രൈസ് ആണ് മാക്രോയിൽ ഇൻകം ആണ് ദെൻ മെയിൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോയിൽ ഏതാണ് മെയിൻ ടൂൾ മൈക്രോയിൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ആണ് മാക്രോയിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പി ഡി എഫ് നോട്ട് അയച